Hola, muy buenas noches. Estamos por iniciar. Estamos por iniciar ya nuestra nuestra segunda transmisión para el curso de astrología cabalística 12 signos 12 poderes. Y me van comentando los que están conectados cómo se escucha. Si está bien todo. Gracias, hermano. Muy bien. Mucho gusto, Ismael. Siempre es un, un placer saludarte. Mi querido maestro y amigo, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Vianey? Chalón, chalón. Muy bien, ahorita iniciamos en lo que, en lo que se unen las demás personas. Pues bienvenidas, bienvenidas a a este en vivo donde pues la idea es que platiquemos un poco más sobre qué vamos a encontrar en este curso de astrología es un curso que me han venido pidiendo muchas personas como algunos de ustedes saben pues eh, ya tenemos algunos años dando consulta astrológica y esta es la se puede decir que es, es la segunda ocasión que voy a dar un curso de astrología donde trataré de, pues de transmitirles algo de, de mi experiencia, de mi expertise, después de, de tratar con prácticamente miles de personas. Es, es interesantísimo y tengo la mejor intención de poder despertar en ustedes, créanme, Además de que es un curso de, de mucho autodesarrollo personal, es, es un curso de desarrollo personal, Des, despertar en cada uno de ustedes, en los alumnos, realmente una, una conexión con su ser divino, con su ser interno, porque la astrología lo que, lo que, ha, lo que tiene en el fondo es que nos abre las puertas hacia esa conexión divina en nosotros mismos. Así que esa es mi intención mucho en este curso, poder sembrar esa, esa semilla de despertar, del deseo de ir más allá. La astrología cabalística es una herramienta extraordinaria, necesaria, además necesaria para poder crecer como seres humanos. Quien no domina su carta astrológica está prácticamente condenado a repetir su vida pasada prácticamente, a pasar dando tumbos en la vida. Como dicen por ahí, estamos condenados a repetir nuestro pasado y literalmente es así. Y ahorita vamos a explicar por qué. Entonces, conocer nuestra astrología y superarla es un trabajo que todos tenemos que hacer en un momento dado y los que estamos en la Kabbalah, pues es fundamental, ¿no? Toda la, la misma Torá, la misma Biblia está impregnada de formas de cómo superar nuestra teología, está por todos lados, nos da las herramientas, nos habla de las doce tribus de Israel que prácticamente están conectadas con los doce signos astrológicos, los doce, desde luego los doce hijos de Jacob, están, nos otorgan todo el poder de, de la astrología, eh, porque, porque es necesario, es necesario, es necesario para poder aspirar a conectarnos con nuestra máxima conciencia superior, la voluntad divina. Muy bien, pues vamos a, a dar inicio formal a esta plática, a esta conversación, te pido que si tienes alguna pregunta, alguna duda, 
si quieres saber algo sobre algún signo astrológico, un poco, pues trataremos de, de dar algunas respuestas, pero bueno, inicio, les doy la, la bienvenida, mi nombre es Roger Castellanos, y soy el codirector de Tu Web de Lugar Cabalá Aplicada, y el día de hoy vamos a conversar sobre los alcances del curso de Astrología Cabalística, eh, que le hemos denominado con mucho sentido 12 signos, 12 poderes porque vamos a revisar en este curso específicamente el poder de los 12 signos astrológicos eh, y, y algo muy importante cómo los vas a descubrir dentro de ti misma el gran secreto de la astrología es que podamos empezar a descubrirla dentro de nosotros mismas porque las doce fuerzas, los doce poderes, las doce conciencias operan, operan eh, operan dentro de nosotros mismos. ¿sí? Muy bien, Pedro. Muy bien, así que eh, eso es importantísimo. O sea, estar dentro de nosotros mismos, esas 12 energías, esas 12 conciencias, esos poderes, y la clave es precisamente tomar conciencia de ella y empezar a trabajar en ellos. ¿sí? Y eso es lo que vamos a hacer. O sea, yo, yo mucho lo que hago en consulta astrológica, por ejemplo, es en cada carta es ir reconociendo eh, esas 12 fuerzas, esas 12 energías, y que muchas veces eh, generan desequilibrios en nuestra vida. O sea, es importante tener claro que aunque nosotros tenemos un signo de nacimiento que se conoce como el signo solar, ese no es nuestro único signo. Nuestro signo es, es nuestra carta astrológica, Está compuesta por todos los 12 signos, además de planetas y de muchos otros aspectos que conforman una carta astrológica. Y todas esas están operando. O sea, imagínense, eh, los 12 signos están operando dentro de nosotros, Leo, Sagitario, Aries, Tauro. Eh, ¿Cómo le ponemos orden a esas energías que están operando dentro de nosotros? Si no tenemos conciencia de ellos, pues es normal que entonces por eso se dice que la astrología puede tomar control de nuestra vida. Sin embargo, el objetivo de la astrología cabalística es que nosotros podamos tomar control de nuestras fuerzas astrológicas y usarlas a nuestro favor. Y en su momento superar esas influencias. ¿Sí? La gran lección que nos da la cabalá es que, por ejemplo, Abraham, el gran el gran padre, el gran patriarca, él era un astrólogo y a él incluso se le atribuye una de las obras magnas de la astrología cabalística llamada el Sefer Yatshirá. Sin embargo, él se dio cuenta, y ese es, lo, ese es el principio funda, fundamental de la astrología cabalística, que, que había algo más allá de, la, de, las, de los astros que había algo más allá del firmamento, y ese más allá es lo que él le llamó o lo que él le permitió darse cuenta que tenía que trabajar en sí para superar esa influencia astrológica, porque más allá de las influencias astrológicas, imaginemos que, que son como varias capas eh, de, que tenemos que superar, pero superando las fuerzas astrológicas podemos conectar ahora sí con el más alto nivel de conciencia que es la voluntad superior, la voluntad divina, con la fuerza divina está, que es la que está emanando de lo más alto, podemos conectar con ella. La astrología cabalística, la astrología como tal, nuestra carta astrológica, yo, yo le llamo que es una materia que debemos de cursar. ¿Sí? Todos debemos de cursar la astrología, todos debemos de, de superar esa materia, porque si no, no podemos avanzar en nuestra vida. ¿sí? Ese es el secreto, ese es el punto. La, yo, yo diría que saber astrología no se trata de saber astrología, 
se trata de que tenemos que trabajar en nuestra astrología propia, porque si no, vamos a vivir literalmente, sí, a la deriva y sujeto a las influencias astrológicas. Por eso, por eso es relativamente sencillo saber cómo funciona una persona con su carta astrológica. Pero el reto es que el día de mañana podamos superar las, nuestra influencia astrológica de tal manera que, como decía mi maestro, decía, el día que no, tu carta no se parezca a ti ya, es porque ya la estás superando. Entonces, es importante tener claro, la astrología cabalística no es adivinatoria, no nos metemos a adivinar, porque todo al final depende de la voluntad divina, ¿sí? pero sí podemos nosotros, debemos nosotros hacer nuestro trabajo. La astrología cabalística es como una limitación de nuestro potencial, ¿saben?, la, la astrología cabalística opera a un nivel de conciencia eh, en Kabbalah se conoce como el mundo de Yetzirah eh, y mientras nosotros no podamos superar nuestra astrología no podemos aspirar a otro, a otro mundo que se llama Briah que ahí es donde está ya nuestra conexión con la espiritualidad la astrología cabalística por eso es, es algo fundamental que debemos de conocer y superarla si tú, si tú no tienes conciencia de tu energía, es muy probable que entonces estés reaccionando todo el tiempo a las diferencias, influencias astrológicas que hay. ¿sí? Entonces, eh, el objetivo de este curso, y, 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 lo, y lo decimos con, con mucha certeza, es precisamente que a través de este curso de los 12 signos, de los 12 poderes, podamos maximizar nuestro potencial. Este es un curso de autodesarrollo personal en su máxima expresión. O sea, después de este curso, después de conocer cómo funcionamos nosotros con nuestras dos energías y poder empezar a equilibrarlas y hacer los trabajos que se tienen que hacer, vamos a empezar a crecer en todas las áreas de nuestra vida. ¿Sí? Podemos crecer, podemos a, a través de este curso vamos a ver por qué algunos signos, por ejemplo... Eh, vienen mejor aspectados para el dinero que otros pero eso no significa por ejemplo que todos los signos no puedan trabajar ese tema eh, algo importantísimo de este curso es que cada alumno le vamos a hacer su carta natal y va a poder ir siguiendo durante el transcurso de las, de las clases cómo, vamos, cómo va a ir recorriendo su carta y por ejemplo vamos a algo, algo que lleva este curso es que vamos a, a, a ver cómo funciona cada signo en cada una de las 12 casas de una carta astrológica. La carta astrológica se divide en casas, en 12 casas, y cada casa representa diferentes aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, ahí está la casa de cómo, de cómo recibiremos dinero. Y dependiendo del signo que tengamos en la casa, por ejemplo, en esta casa, eh, veremos por qué de pronto ciertas personas se les dificulta, a otras se les facilita, y por qué a veces, aunque tengamos mucho dinero, no nos va a rendir. Eh, entonces, esta casa nos indica mucho nuestra actitud de cómo vamos a manejar el dinero. Y también algo muy importante, nos empieza a decir en qué actividades laborales o, o de trabajo, profesionales, podemos a obtener dinero porque a veces puede ser que no estemos en la actividad correcta entonces entonces no estamos porque no estamos actuando en la casa que le corresponde el dinero con la energía correcta ¿Sí? entonces eh, eso es uno de los elementos valiosísimos de este curso tú vas a descubrir en tus 12 casas cómo están operando tus 12 signos y a partir de ahí Vamos a ver cuáles son las correcciones que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque los signos, los signos son como una moneda que tienen dos caras. Una cara muy positiva, pero también una, una cara negativa. Y es muy común que estemos actuando a veces mucho con la energía negativa de ese signo. Entonces, mucho de mi trabajo, por ejemplo, como astrólogo, consultante astrológico, es decirle a, a, mis, a mis consultantes, a ver, hay que equilibrar esta parte de Leo, hay que equilibrar esta parte de Libra, lo vas a hacer así, 
eh, ser consciente de esta forma de actuar, eh, hay, que, hay que activar esta, este comportamiento, hay, etcétera, o sea, hay, 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 es donde viene el gran secreto de todo el desarrollo personal, o sea, si algo tiene este curso, es un curso de desarrollo personal impresionante, ¿Sí? ¿Vas? Por eso maximizamos nuestro potencial, porque imagínense ustedes armonizar las 12, los 12 poderes, las 12 fuerzas, y ponerlas a trabajar ahora sí más en armonía. ¿Se imaginan lo que es actuar ya con esa armonía? Porque el secreto es que todas las dificultades en nuestra vida tienen que ver con desequilibrios. Sí, ya, ya más adelante en algún tema de Kabbalah lo, lo hablaremos, pero el, el árbol de la vida, que es la herramienta, digamos, estructural donde trabajamos mucho la, la Kabbalah, eh, nos habla de ciertas, de, de ciertas vasijas, de ciertas sefirot, y, y el desequilibrio de alguna de ellas pues, es el desequilibrio de nuestra vida. Entonces, lo que vamos a hacer a través de este curso es buscar un equilibrio de nuestras 12 fuerzas astrológicas que están imperando dentro de nosotros. Y eso lo vamos a ir viendo clase por clase. Por eso el alumno va a tener su carta y va a ir viendo, a ver, en cada clase se va a ir autodescubriendo a sí mismo, se va a dar cuenta que tiene muchos potenciales que a lo mejor no ha usado, porque desafortunadamente cuando no somos muy conscientes de nuestra astrología, es muy probable que por ahí tengamos alguna energía que nos puede ser útil, pero que no la estemos usando correctamente, o bien que estemos siendo eh, de alguna manera eh, usados por una energía negativa y ni cuenta nos damos. Entonces, si algo tiene este curso, es un curso de autodesarrollo, es un curso de autodesarrollo personal. O sea, imagínate poder identificar y equilibrar los 12 poderes de los 12 signos que están operando entre de cada uno de nosotros. Eso se llama maximizar nuestro potencial. Y, y la clave es que van a aprender, ahí es donde yo les voy a transmitir lo más que yo pueda, muchísimo de mi experiencia en consulta, cómo equilibrar, cómo equilibrar cada uno de los aspectos de nuestros signos que están operando dentro de nosotros. ¿Sí? Entonces, este es un curso de desarrollo personal muy fuerte y una vez, que esa es otra de las grandes virtudes de este curso, es que una vez que tú conoces toda tu, cómo tú funcionas, viene algo muy bonito. Podemos entender ahora sí a los demás, a, nuestras, a las personas que están a nuestro alrededor, porque actúan de cierta manera por qué sienten de cierta manera, por qué reaccionan, por qué piensan de cierta forma. Y entonces eso nos va a llevar una, a lo que yo le llamo la comprensión como primera etapa. ¿Dónde vienen parte de las dificultades en las relaciones? Es que nosotros no tenemos conciencia que el de enfrente tiene una forma de ser, de pensar y de actuar mucho influenciado por su energía astrológica, porque él tiene su propia carta astrológica que, la, que lo hace único. Pero qué bonito que podamos entender, ah, mira, ya entendí por qué esta persona de pronto es muy enojona, ¿sí? ¿Por qué es muy explosiva? ¿O por qué siempre está en la luna? ¿no? Ah, ok. Ah, esta persona, ¿por qué siempre está... Eh, actúa así y no piensa las cosas, ¿no? o al revés, entonces, todo eso nos va a llevar a algo muy importante, o sea, imagínate, ya lograste un desarrollo personal en ti, pero ahora viene la interacción con los demás, entonces, cuando tú empiezas a conocer cómo funciona la astrología, pues vamos, vamos a poder entender por qué las personas, nuestra pareja, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestro jefe, nuestros amigos, funcionan de tal manera, y eso se llama alcanzar un primer nivel que se llama comprensión. Nosotros muchas veces nos peleamos con las personas porque no tenemos el nivel de comprender ¿sí? por qué son como son, porque no tenemos esa información, ese conocimiento. 
Shalom, Gelos, Coronita, como siempre, un placer, mucho gusto. Entonces, imagínate tener esa sabiduría, qué bonito poder ya, ya no, ya no juzgar, ya no, ya no es, poder comprender mejor a nuestras personas a nuestro alrededor, porque inmediatamente vamos a saber, ah, ok, hay ciertos signos, ciertos aspectos de su signo que están predominando. Obviamente, el ser humano es único y tenemos infinidad, una carta, si nosotros observamos una carta astrológica, eh, es bastante compleja, tiene muchos, muchos temas, pero créanme que con estos 12 signos, daremos un paso importantísimo a poder comprender mejor a las personas, cómo poder influenciarlos mejor, ¿sí? ¿Por qué a ciertas personas no les, no les puedes dar una orden? Porque no, no, les, no les gusta recibir órdenes, ¿verdad? Ciertas personas sí se son más amigables, otros son más de trabajo en equipo, otros son demasiado individualistas. Entonces, eh, la idea de este curso es que nos lleve en segundo lugar a ese aspecto, ¿no? A poder lograr una, a mejorar una manera sustancial nuestras relaciones personales, ¿sí? Eh, a través de tomar conciencia de cómo funciona el ser humano, ¿sí? A través de este aspecto astrológico. Sí, esa es un, una herramienta fabulosa y, y bueno, muy, muy bonita. Uh -huh. eh, yo siempre digo que hay tres niveles para llegar a... Hay, 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 hay tres niveles que tenemos que manejar los seres humanos para llegar a ese, al tercer nivel que se llama el, el respeto. ¿Pero qué es el respeto? Desde, desde mi perspectiva, el respeto es precisamente... Yo no puedo respetar si no te si no te comprendo primero, porque para mí el respeto es aceptar a las personas tal y como son, no las intento cambiar sin, sin que ellos me pidan ayuda, o sea, porque el problema de los seres humanos es que muchas veces nos enojamos porque no son como nosotros, porque queremos que piensen como nosotros, queremos que nuestros, nuestra pareja, nuestros hijos, este, piensen como nosotros, y si no piensan como nosotros, nos enojamos, nos molestamos, pero es porque primero no tenemos ese nivel de comprensión, y el nivel de comprensión es entender que todos los seres humanos somos diferentes, que tenemos diferentes formas de pensar, de actuar y de sentir, y, y cuando tú logras comprender eso de fondo, vas a llegar a ese nivel, y vas a ah, mira, ahora comprendo por qué esta persona es así, ¿No? ahora comprendo, y cuando uno comprende, asciende al segundo nivel, que es la aceptación, una vez que yo comprendo cómo es cada persona, entonces la acepto como es, ¿sí? La acepto, ok, ya, ah, ya entendí por qué es así. Y, y el tercer nivel me va a llevar al respeto. El respeto es, no puedo yo llevar al respeto, al, yo no puedo llegar al respeto si no comprendí y no acepté a la persona como es. Porque para mí el respeto es que yo no tengo, yo la acepto como es, no voy a intentar cambiar a la persona como es, eh, porque así es, ¿sí? Y eso nos va a llevar a un nivel de empatía muy fuerte. Y el nivel de empatía, la empatía es la antesala del amor. Por eso, y a lo mejor aquí me estoy metiendo en términos camalísticos más profundos, pero para poder llegar al amor, pero tengo que llevar a la empatía, pero para llegar a la empatía yo tengo que llevar al respeto, y, pero para llegar al respeto primero tengo que aceptar, y para aceptar primero tengo que comprender a las personas. Imagínense empezar a comprender a las personas como son. Bueno, pues ese es uno también de los regalos que nos va a dar este, este, el conocimiento y la sabiduría que vamos a obtener a través de este estudio de Kabbalah, de Astrología Kabbalística, dedicada especialmente a los doce signos, a los doce poderes. Así que, como les decía, durante el transcurso de, de, del curso vamos a ir viendo eh, las diferentes casas, cómo operan, y tú vas a ir poder viendo en tu carta que tú vas a tener ahí a tu mano, vas a tener tu carta astrológica, vas a ir poder descubriendo, por ejemplo, ¿no? ya llevamos temas de dinero, ¿no? Eh, el dinero, por ejemplo, se ve mucho en la casa 2, se ve en la casa, en la casa 8, eh, ¿no? Como, y, y a lo mejor puede ser que, que no estés en la actividad correcta, y a lo mejor te metes a la actividad correcta, ¿y qué crees? Vas a empezar a recibir dinero. Pero también nos va a decir, hay, hay signos que son bien gastalones, por ejemplo, ¿sí? Les encanta gastar, 
o hay signos que les encanta endeudarse. ¿no? Entonces, hay veces que el dinero puede ser que no te alcance, no porque no lo tengas, sino porque lo gastas mucho, porque te endeudas. Y entonces vamos a aprender con, a trabajar esa conciencia para equilibrarlo y, y, por ejemplo, parar el derroche que traemos. ¿no? Pero todas esas son energías, ¿sabes? O sea, si gastamos de más es porque porque hay una energía que nos está haciendo gastar de más. ¿no? Por ejemplo, a Leo le gusta lucirse mucho, en casa 2, un Leo en casa 2 es un, puede ser un derrochador, le encanta repartir a veces el dinero y, y este, con tal de qué, de lucirse ante los demás. ¿no? O sea, a Leo es bastante, le gusta ser llamando la atención, entonces si Leo está en casa 2 de esa persona, en su carta astral, es muy probable que, que sea una persona que tenga dinero, a través de actividades de, de liderazgo, pero que sea un gastador, ¿no? O, por ejemplo, si tienen a Sagitario en la casa 2, pues los Sagitarios a veces son muy, muy endeudados. Les encanta, o sea, nuestra parte Sagitariana es la que nos hace endeudarnos muchas veces, etcétera, ¿no? ¿Qué más vamos a ver? Por ejemplo, también pues, van a ver aspectos de salud, ¿no? Cuando veas tu, tu casa 6... ¿Qué signo tienes en casa 6? Vamos a ver qué enfermedades están asociadas a cada signo. ¿Sí? ¿Por qué, ¿Por qué ciertas enfermedades están asociadas a, cada, a ese signo? ¿No? Por ejemplo, los, los capricornianos, un capricornio en casa 6, pues nos va a hablar de las enfermedades típicas de capricornio, pues son el sistema esquelético muscular, por ejemplo, ¿no? Y... Y, y, y si no se cuida, pues puede tener problemas de, de huesos, de un accidente donde se rompe una pierna, o, etcétera, ¿no? O, o acuario, un acuario en casa, en la casa 6 debe de tener cuidado con el sistema nervioso, eh, etcétera. Entonces, imagínate que vayas descubriendo tú en tu carta tus casas. La casa 7, por ejemplo, es una casa muy, muy fundamental para el tema de las relaciones, hay signos, dependiendo de qué, casa, qué signo tengamos en la casa 7, pues serán las dificultades o las bondades en una relación, ¿no? Hay signos que son, les cuesta mucho trabajo relacionarse, ¿no? Por ejemplo, si yo veo un Leo en casa 7, inmediatamente voy a ver que esa persona tiene problemas serios de relación, ¿no? Porque los, los Leos, los Leos tienen problemas por sí solos de relación. Y si están en la casa 7, pues imagínense, se acentúa más todavía, pero el tema es qué vamos a hacer para equilibrar esa energía, ¿no? Y de eso se trata este curso, imagínense el desarrollo personal que vamos a ir teniendo al irnos conociendo a nosotros mismos, ¿no? También algo muy bonito que nos enseña es, son eh, nuestras, nuestras habilidades profesionales, ¿no? ¿Dónde vas a alcanzar tu máxima proyección social? Eso, por ejemplo, pues lo vemos en, en, en uno de los aspectos fundamentales, está en la casa en lo que se conoce como la casa 10 o el medio cielo, etcétera, ¿no? Eh, y ahí vamos, dependiendo del signo que tengas en, ca en esa casa o en el medio cielo, eh, es la profesión donde vas a tener éxito o cómo te va a ir en esa, en esa, en tu profesión o qué dificultades puedes tener, porque puede haber aspectos que no sean favorables o aspectos que sí son muy favorables, ¿no? Eh, por ejemplo, hay quien tenga cáncer en la casa 10, por ejemplo, en su carta astrológica, pues es una persona que va a tener dificultades para alcanzar la proyección social. Si, si está buscando, por ejemplo, un éxito, fama, es, 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 es algo muy difícil que, que va a tener que trabajar muchísimo, por ejemplo, si tiene su cáncer en la casa 10, por ejemplo, ¿no? Porque porque ahí hay, hay, hay temas que, que se contraponen al éxito, ¿no? Y así, o sea, imagínense, por eso, esta, este curso es de mucho autodesarrollo y de que vamos a ajustar nuestra vida y entonces nuestro potencial se va a incrementar muchísimo. Nuestra, mucho trabajo tiene que ver con nosotros, o sea, esto es importantísimo y es un tema que siempre, que siempre yo veo con mis alumnas ¿no? y alumnos. O sea, si no trabajas lo que vemos en clase, pues no sucede nada. Este, este curso es de mucho trabajo en nosotros mismos. Uh -huh. no, no, no es una... A nosotros no nos gusta vender pócimas mágicas, ¿sí? O que por una... Aunque algo importante, vamos a ver meditaciones. 
vamos a conectar con los 71 hombres de Dios, vamos a conectar, bueno, para los que están conectados un poquito con la Kabbalah, sabrán qué son los nombres de Dios, ¿sí? eh, sabrán algo fundamental, lo vamos a ver desde la primera clase, el origen que creó los astros, ¿sí? la, qué energía divina creó, creó, eh, todas las constelaciones, ¿sí? ¿Se imaginan? Porque ¿cuál es, la, ¿cuál es el secreto de la astrología cabalística? Que cuando conozcamos, vamos a ver las letras hebreas, las letras hebreas son prácticamente el pensamiento de la creación, y, y, y hay letras hebreas específicamente que crearon, por ejemplo, al signo de Leo, eh, cada, cada una letra, vamos a ver qué es qué letra hebrea creó cada signo y el secreto ahí está. Vamos a trabajar con esas letras hebreas eh, y eso es un fundamental. ¿no? Pero yo les decía, no trabajamos, no nos interesa vender salidas fáciles. ¿sí? El trabajo espiritual es fuerte, es un trabajo en uno. ¿sí? Es un trabajo constante, pero se van a llevar por las mucho trabajo, pero también mucho conocimiento de ustedes mismos, ¿sí? Entonces, eh, infinidad de, de, por ejemplo, yo veo en consulta, ¿no? Casos de, hay personas que les gusta viajar muchísimo. Ah, bueno, hay que ver, por ejemplo, su, su Sagitario, dónde está, que está muy conectado, en qué casa, etcétera, ¿no? Uh -huh. Muchas gracias Ulises Buenas noches Ulises y lo Wolf Mijail, uh -huh. cada signo tiene una sefirá Sí, definitivamente eso ya es el trabajo de la astrología cabalística Identificar al igual que los planetas Alguien preguntaba la semana pasada Oye, ¿qué planeta está asociado con cada sefirá del árbol de la vida? Eh, iremos viendo cada... Eh, eh, a nivel de signos, ¿no? El, el árbol de la vida para los que estudian Kabbalah, eh, pues está dividido en tres columnas, la columna derecha, la columna central, la columna de la izquierda o la columna del dar, de recibir de la, y, del, y de la restricción. Y prácticamente, bueno, aunque es algo más complejo, ¿eh? algo mucho más complejo, pero en términos generales la columna derecha está muy asociada con los signos de agua, la columna izquierda está asociada con los signos de fuego y la columna central está asociada con los signos de aire. ¿sí? El aire es el que, el que va a buscar equilibrar el fuego con, con, el, con el agua. Ese, ese es, un, es uno de los trabajos espirituales que siempre estamos haciendo. ¿Cómo equilibro mi fuego con mi agua? El aire, el aire ¿no? es la que le da equilibrio a nuestra vida, pero obviamente esto tiene muchas connotaciones. Pero les decía, de lo que vamos a trabajar con, con cada signo es el nombre de Dios, de la tabla de los 72 nombres de Dios, qué signo le aplica a cada, qué nombre de Dios le aplica a cada signo. Eso, eso ya nos empieza a dar capacidad de dominar y de, y de equilibrar nuestra vida. Vamos a conocer también, como les decía, las letras, y vamos a hacer algunas meditaciones con los nombres de Dios precisamente para empezar a trabajar esa energía en nosotros mismos. ¿no? Eh, en fin, ¿alguna pregunta aquí hasta el momento? ¿Un comentario? Hagan sus preguntas, alguna duda, algo sobre algún signo. ¿Mm? Es, es, es apasionante la astrología cabalística. Yo primero estudié, estudié siete años la astrología cárnica. Eh, la astrolo también conocí algo de la astrología hindú, eh, astrología médica, eh, todo eso y mucho más. Durante siete años estudié todo eso y después me conecté ya con la, con la parte cabalística. Por eso es que podemos combinar este conocimiento de una carta astrológica con la Kabbalah. ¿Sí? Ese, ese es parte de, de, de lo que podemos hacer. 
Y algo muy profundo que les voy a comentar. ¿Por qué hablamos de maximizar nuestro máximo potencial? Porque nosotros eh, venimos... Nosotros venimos de un proceso de vidas pasadas. ¿Sí? Entonces... ¿Dónde está uno de los, de las causas de estancamiento más importante? Eh, ¿Dónde está uno de los estancamientos más importantes en nuestra evolución? Nosotros venimos a crecer, a evolucionar, venimos a hacer nuestro trabajo espiritual, que finalmente ese es el objetivo de la astrología cabalística, es abrirnos las puertas para conectarnos con las fuerzas espirituales, divinas más elevadas. Recuerden, la astrología solo es una, una materia que tenemos que cursar en nuestra vida. Quien no supera su carta astrológica difícilmente va a poder conectar con los niveles espirituales más elevados. Si yo no trabajo mi parte astrológica, voy a estar, repite y repite procesos y parámetros de vidas pasadas. ¿Por qué? Porque la carta astrológica... Eh, me va a indicar, el, la, la carta astrológica yo le llamo que es como un viaje en tren, donde tenemos que partir de lo que se conoce en una carta astrológica como el nodo sur. El nodo sur en una carta astrológica te indica qué venías haciendo en vidas pasadas, qué signo fuiste, cuáles eran tus habilidades, qué hacías en vidas pasadas, cuál es uno de los temas. ¿Saben qué es lo que pasa? Que muchos nos las pasamos repitiendo lo mismo que veníamos haciendo en vidas pasadas, cuando el objetivo ya no es ese, el objetivo ahora es trascender a través de nuestra carta astrológica, que es como todo un viaje en tren, hasta llegar a mi última estación, que se llama el Nodo Norte, y ahí está mi puerta de crecimiento, ahí está mi puerta de salida de este mundo, de esta vida, Ahí está mi mayor evolución, ¿sí? Pero ¿cuál es el tema? Imagínate que tú no conoces cuál es tu, tu no sur. Lo más probable, y eso es lo que pasa mucho en consulta, es que la gran mayoría está trabajando cosas de vidas pasadas y no está trabajando en emprender su camino, en este camino tan hermoso que es tu, tu, tu misma vida espiritual, y entonces la carta astral es todo ese recorrido que tienes que hacer hasta llegar a tu máximo potencial, que es trabajar tu, propio, tu propia corrección. En Kabbalah se conoce como Tikkun. Y en este, aquí, vamos a, aquí vas a conocer cuál es tu Tikkun. Tu tikkun cada signo tiene un Tikkun. Entonces imagínate que empiezas a trabajar los 12 Tikkunes y aparte trabajes el tuyo muy personal. Esto es, cambia radicalmente toda tu vida, va a cambiar toda tu vida por completo. ¿Y cuál es el regalo que tenemos? Que cuando tú empiezas a conocer cuál es realmente tu propósito en la vida, que no es otro más que alcanzar nuestra conexión de unificación con la luz máxima, con la luz espiritual, pero la astrología es una herramienta, no voy a decir que es la única, ¿eh? pero la astrología es una herramienta hermosísima y poderosísima, es una guía que te va a decir, mira, ve por aquí, allá está tu, tu camino a seguir, y cuando empiezas a trabajar tu corrección en ti mismo, empieza un proceso de evolución. Entonces, el cosmos dice, empieza a conspirar, y nos empieza a abrir las puertas, empiezas a conocer gentes nuevas, a lo mejor cambias de trabajo, o sea, empiezan a suceder tantas cosas, empieza a lo mejor cambias de residencia, eh, en fin, porque ir por nuestra misión de vida es ir por tu corrección, es ir por tu evolución. Entonces, bueno, en este curso específicamente hablaremos de los 12 signos y por eso es un curso de autodesarrollo. Me pregunta Mijail, menciona en el video anatomía, la anatomía oculta con astrología. Es algo bien bonito, ¿no? La anatomía oculta es todo un concepto muy profundo de la espiritualidad, eh, todos traemos una anatomía oculta, espiritual, energética, vibratoria, uh -huh. y, y, y simbólicamente cada signo está asociado con diferentes partes de nuestro cuerpo. 
Incluso eso lo vamos a ver, vamos a ver muy, muy ligero, porque obviamente es un tema muy aparte de la astrología médica, pero vamos a ver cómo se asocian, por ejemplo, cada signo con las diferentes partes de nuestro cuerpo y cuál es el secreto. Insisto, no vamos a ver astrología médica, pero el hecho de que tú empieces a equilibrar, fíjense lo que voy a decir, el hecho de que tú empieces a equilibrar y conocer de ti mismo cómo están funcionando ciertos signos, energías dentro de ti, es muy probable que ciertas enfermedades sanen. Porque, al porque las enfermedades solo son desequilibrios energéticos provocados por nuestra falta de conciencia. Entonces, cuando tú empiezas a tener conciencia de ciertas actitudes, comportamientos, pensamientos, y los empiezas a modificar, muchas enfermedades van a empezar a desaparecer o por lo menos a menguar, a disminuir. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Aries, ¿dónde está la anatomía? En la anatomía oculta aprendemos, por ejemplo, que Aries está asociado con la cabeza, ¿sí? porque Aries está en la Aries es el iniciador incluso de, 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 de todo el, el, el aspecto astrológico, ¿sí? eh, y, pero Aries, imagínense, Aries representa el máximo nivel también de desarrollo de conciencia, porque, porque quien domina su mente, el quien domina su conciencia, que se representa en la cabeza, pues puede dominar todo su aspecto emocional y físico y sus pensamientos. Por eso los Aries son, tienen una energía muy fuerte, pero generalmente si no trabajan en ellos son personas que van a tener muchísimas dificultades en su vida. Van a tener problemas en sus relaciones, en enfermedades, en su carácter explosivo, agresivo, o sea, porque tienen una carga de tanta energía que no saben ni qué hacer con ella, ¿no?, por eso en este curso, fíjense algo que les adelanto, el último signo que vamos a ver es Aries. Vamos a empezar con, con, con Libra, porque para llegar a Aries, lo, lo mejor es que ya tengamos conocimiento del resto de los 11 signos, porque Aries, el, 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 por eso Aries, la vida de los arianos, por ejemplo, cuando tú conoces a una ariana y ves la vida que lleva y la forma que vive y se comporta, es una persona que, que sufre mucho, ¿sabes? Porque, porque tiene una energía tan fuerte que no puede controlar, ¿sí? Eh, es una persona que primero actúa, luego piensa, ¿sí? Eh, reactiva, o sea, todos los impulsos físicos, sexuales, emocionales, la, la, la arrastran, la arrastran, eh, vive en un mundo de a veces hasta de ilusiones, o sea, pero imagínate que logres comprender eso, puedas comprender a lo mejor al ariano que, que está a tu lado, ¿no? Eh, etcétera. Entonces, la anatomía oculta, eh, vamos a ver algo sobre cómo está relacionado. Por ejemplo, también Aries está relacionado con el habla. Sí, nos relaciona mucho con el habla. Sí, sí, si, si, algo, si algo tenemos que trabajar en nuestra parte ariana, en nuestra capacidad de habla, eh, y etcétera, ¿no? Por ejemplo, eh, Pisces, ¿no? Pisces está asociado con los pies y los pies están asociados también con el dinero, con la forma en la que manejamos el dinero. Está asociado con nuestras creencias, ¿sí? Entonces, eh, obviamente Pisces tiene otros aspectos de salud, ¿no? La parte de adicciones. Dependiendo cómo sea una persona su carta, va a estar propensa a adicciones o no. Uh -huh. Así que, que bueno. Entonces, les decía, ese es uno de los beneficios de este curso. Es un curso de autodesarrollo personal muy poderoso. Y es un curso que nos va a servir para poder mejorar muchísimo nuestras relaciones interpersonales. ¿Sí? Y al final, la astrología cabalística, y ese es, ese es en el fondo mi objetivo, yo creo que yo no daría este curso de astrología cabalística si no persiguiera este objetivo. Finalmente, mi objetivo es despertar en cada uno de los alumnos realmente su deseo de, de hacer su trabajo espiritual. De saber que hay fuerzas, que hay una fuerza por encima incluso de las fuerzas astrológicas. Esa fuerza divina que es donde está la verdadera conexión 
con nuestro máximo potencial, donde nuestra alma va a encontrar su camino verdadero, y ese es el objetivo que yo busco finalmente, que podamos sensibilizarnos y que, que, que sirva de pretexto, imagínense lo que van a aprender astrología, que digan, que digan al final, oye, si esto solo es un curso de tres meses, ¿qué pasa si yo me dedico a trabajar más mi espiritualidad? ¿Qué no habrá atrás de todo esto? ¿Qué, qué más hay atrás si, si, si con todo esto que estoy aprendiendo estoy creciendo? ¿Cuánto más no podré crecer si me dedico a, des, a trabajar mi, mi espiritualidad, mi conciencia, hasta poder conectarme con, con la máxima luz, con la única luz divina que habita dentro de nosotros, esperando ser activada. ¿Sí? Entonces, a través de este curso conoceremos nuestras limitaciones, conoceremos talentos que ahí están a lo mejor latentes, sabremos por qué de pronto no funcionamos en ciertos aspectos de nuestra vida, por qué tenemos ciertos miedos. ¿Sí? Por ejemplo, los... ¿Por qué a los geminianos les cuesta trabajo tomar decisiones, no? No sé si me gustaría saber si hay algún geminiano aquí, ¿no? Hola, Lucy. Ahí coméntenme sus signos y les voy diciendo algunas pistas, si quieren. Eh, Pero, ¿por qué Géminis le cuesta trabajo tomar decisiones? Obviamente, recuerden, ¿eh? Todos tenemos los 12 signos. Entonces, imagínate que de pronto, si no estamos conscientes de... de de, dependiendo en qué casa esté mi, mi signo, pues también va a ser la forma en que esté operando, ¿no? Pero en términos generales, los signos también traen características específicas, ¿no? ¿Y por qué Géminis le cuesta trabajo tomar decisiones? ¿Por qué siempre llena, se llena y se llena de información y sabe mucho y sabe de muchos temas, pero, pero no toma decisiones? ¿Saben cuál es uno de los trabajos de Géminis? Es, es que Géminis en vidas pasadas cometió cometió muchos errores y en esta vida no se quiere volver a equivocar porque dañó a muchas personas y, y entonces nace con ese temor porque Géminis es muy temeroso de hecho los signos de aire traen mucho miedo entonces donde tengamos nosotros nuestros signos de aire porque en tu carta va a aparecer ahí este Géminis, Libra este Acuario eh, eh, ahí hay miedos. Entre más mentales, más miedo. Entre más la pensamos, más miedosos somos. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, los lo urdes, acuario, ah, los, los locuarios <ríe> son los signos más hermosos. Sin acuario el mundo no se movería, ¿no? Acuario es el innovador. El acuario es el, el gran innovador, es, es un signo... Que, que a lo mejor no va a recibir toda la recompensa que quisiera en este mundo, porque los innovadores generalmente siembran para las generaciones futuras. ¿sí? Moshe, si mal no recuerdo, era un acuariano. Hizo su, su vida y todo se fue después de mucho tiempo. En lo, todos los beneficios los recibió el mundo después de, de muchas generaciones. ¿no? Pero Acuario es un signo que... Por ejemplo, algo que necesita trabajar es el compromiso, que no te dé miedo, no vas a perder tu libertad a cambio de comprometerte a algo. Uh -huh. eh, eh, Piscis, hermosos piscianas, piscianas están tan sensibles emocionalmente, tan artísticamente desarrolladas, ¿verdad? Eh, son personas muy, muy entregadas, necesitan equilibrar mucho su emocionalidad. Cuidar mucho, no volverse aspiradoras emocionales. Yo les digo que son aspiradoras emocionales. O sea, absorben las emociones de su entorno y entonces de pronto están tristes, están enojadas, pero es porque absorben mucho, eh, absorben mucho las emociones de los demás. O sea, necesitan aprender a, a vivir en sí misma su espiritualidad porque Pisces necesita, por ejemplo, entender, necesita entender qué es la espiritualidad porque vienen tan conectados con los mundos superiores pero si no les dices que es la espiritualidad, se confunden y toman caminos equivocados. ¿no? Y bueno, a Pisces no le faltaría también un poquito de, no le haría daño un poquito de asumir responsabilidad. ¿Esto qué significa? Pues que no busque culpables. No busque culpables. Eh, ese es uno de los temas centrales, por ejemplo, de, de Pisces. Eh, necesita asumir responsabilidad. En, en espiritualidad es uno de los principios fundamentales. 
que nosotros somos los causantes de todo lo que nos sucede, atraemos a las personas que tenemos que atraer. Entonces, imagínense el crecimiento espiritual que puede, que puede tener Pisces el día que asume responsabilidad. El día que se olvida de los culpables y de las, y de las víctimas, y, y deja de sentirse víctima. Ese día Pisces empieza un camino, y ese camino de, a mis alumnas, las primeras recomendaciones y trabajos es asumir responsabilidad. Y es, es todo un concepto, ¿eh? es, no es así tan sencillo hablar de responsabilidad, pero es las bases de un trabajo espiritual. No podemos ser espirituales si todavía tenemos, si nos sentimos víctimas o buscamos, o buscamos culpables. Y yo conozco gente que está en espiritualidad, tiene años, pero aún así se siente y se sigue sintiendo víctima. No ha crecido, no, no va a detonar espiritualmente mientras no pase la primera materia de la espiritualidad. ¿no? Así que, este, ¿qué otro tenemos aquí? Por ejemplo, Leo, Lucy, Pérez, ah, los Leos hermosos. Leo, pues sí, necesita trabajar su enojo. Leo trae un enojo de vidas pasadas. Está basado mucho en el concepto de la idolatría. Leo, Leo se molesta mucho cuando las cosas no suceden como ella quisiera que sucedieran. Porque, porque Leo siempre cree tener la razón en todo. Y entonces cuando las personas no se comportan como cree que debería, se enoja mucho. Hay un enojo ahí muy fuerte. El enojo está relacionado con la idolatría y es causante de muchas caídas. Eh, Leo tiene éxitos, pero también cae a lo más profundo. Por el enojo, fíjense que el enojo, el enojo espiritualmente, bueno, eso no lo vamos a ver tan de fondo, pero el enojo es uno de los rasgos negativos que todos debemos de trabajar. Donde esté tu Leo en tu carta, ahí va a haber fuente de enojo. Y, pero hay que trabajarlo porque Leo, eh, la energía del enojo nos hace perder todo. Te hace perder no solo energía, te hace perder relaciones, te hace perder negocios, te hace perder clientes, dinero, todo. Pero Leo es obviamente su signo hermoso porque es bastante benefactor, eh, muy dador. Nada más que a veces busca controlar a través de lo que da. Los Leos vienen a ser grandes líderes, pero vienen a ser líderes espirituales. Uh -huh. Ayudar a crecer a los demás. No, no es a, a controlarlos. ¿Por qué a Cáncer le cuesta mucho? A ver, Ulises, pregunta. ¿Por qué a Cáncer le cuesta mucho tener control de sus sentimientos y esta misma cuestión le complica seguir de manera fluida de su destino y proyecto? Claro, eh, el tema de Cáncer es que está, le, 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 está muy asociado a la nostalgia, a la, está, está atado al pasado. ¿sí? Uno de los trabajos importantes de cáncer es empezar a, a trabajar mucho el aquí y el ahora, olvidarse el pasado, el pasado ya no existe. Dicen, dice, dice un sabio, tu pasado, recuérdalo una vez, arrepiéntete quizás de lo que hiciste, si fue bueno o fue malo, no importa, y olvídate del pasado. ¿no? Porque si nos queremos desconectar de la luz, Conéctate con el pasado, conéctate con el futuro. La luz del Creador siempre está en el presente y, y a cáncer, y es un tema que vamos a profundizar. Imagínense quién no tiene a veces problemas de, de tristeza, de nostalgia. En este, por ejemplo, ahorita en este mes ya estamos en cáncer y los sentimientos están a flor de piel porque cáncer le da la vuelta a las cosas antes de decidirse, le da vuelta, 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 ¿no? Está asociado mucho con la energía femenina, con la parte, por ejemplo, Ulises, eh, por ejemplo, en los hombres, cáncer opera de una manera muy compleja porque, imagínate, cáncer es un signo muy femenino y, y el hombre, pues su energía masculina, hay una contraposición de esa energía que necesitamos integrarla en nosotros. Nosotros traemos la energía masculina y femenina dentro de nosotros, pero necesitamos integrarla correctamente. Así que... Eh, ¿Por qué no fluye? Porque tiene miedo de tomar decisiones, tiene miedo de zafarse. A Pisces, Aries, por ejemplo, uno de los trabajos más duros de cáncer es dejar el seno materno. Porque, ¿cuál es el trabajo de cáncer? Es que ahí encuentras seguridad. Ya vamos a ver, ya no nos va a dar tiempo. Eh, hay unas palabras claves para cada signo, esas las vamos a ver en clase. Y la palabra clave de cáncer es yo siento. Y, y cáncer busca seguridad en el ambiente familiar, y con, entonces cuando no lo tiene se siente muy inseguro, ¿sabes? 
pero necesita buscar su seguridad, insisto, no, no en la familia, sino en sí mismo, en su conexión con su propia luz divina. Ahí está todo. Uh -huh. Pero bueno, ese es cáncer, tal y como lo describe Ulises, así es cáncer. Necesita trabajar el aquí y el ahora, solo el aquí y el ahora. Aquí, aquí le conviene mucho, esto yo lo trabajo mucho, en, yo lo, todo esto que les estoy diciendo mucho lo, lo trabajo ya en cuestión personal con mis consultantes, ¿no? Les vienen mucho muy bien las meditaciones, hoy, hoy en día está de moda lo que se llama Full Meister, trabaja mucho el aquí y el ahora, ¿saben? Porque no todas las prácticas espirituales son recomendables para todos, ¿saben? Eh, yo, por ejemplo, es algo que estoy viendo ahora, estoy viendo a muchas gentes, sobre todo mujeres, que están accediendo incluso a grupos de Kabbalah, haciendo prácticas que no les benefician. ¿Sí? Al contrario, las pueden perjudicar. ¿Por qué? Porque eh, la estructura espiritual de la mujer es muy diferente a la del hombre. Espiritualmente, y eso bueno, no es tema de este curso de astrología, pero el que viene a hacer el trabajo espiritual más fuerte en esta vida es el hombre. Los hombres somos los más imperfectos. Los hombres somos los que venimos con todos los defectos de Dios y por haber. Y la mujer no necesita tanto trabajo espiritual. Sí, no necesita tanto trabajo espiritual. Y de pronto estoy viendo que se están metiendo a muchas prácticas que, que incluso te dicen los sabios. La mujer no está hecha ni siquiera espiritualmente para ciertas prácticas. ¿no? Hay unas que sí, otras que no. Entonces, ¿cuáles te recomiendo aquí y ahora? Todo lo que te conecten. La respiración, ¿no? Temas de respiración que conectan con el aquí y el ahora. Ese es, es uno de los trabajos de, de cáncer. Luz María Gallego, estamos hablando de qué signos somos según la astrología o según el ticún. Soy Piscis de nacimiento y ticún en Piscis. ¡Wow! ¡Qué interesante proceso trae Luz María Gallego! Ticún en Piscis. Eso me indica que en otra vida fuiste una Virgo. Así que necesitas, pero vienes vienes acompañado con tu sol, o sea, tu mismo sol, tu vida debe ser una especie como de bipolaridad, porque, porque tu sol de pronto, pisciano, te llama a la espiritualidad, pero tu, si tu ticún está en piscis, significa que en vidas pasadas fuiste una, una virgo, y, y por lo tanto, estás muy aterrizada a lo material, te puede dar miedo soltar la materia, te puede dar miedo desconectarte del mundo material, de la lógica, de, de, del orden, de la limpieza, ya sabes, esa parte de Virgo que a veces si no se cuida se vuelve una obsesión, pero tienes el apoyo de tu propio sol pisciano, entonces ¿qué es lo que tienes que hacer? Empezar a soltar tu parte, tu, 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 nodo, tu nodo sur, que seguramente está en Virgo, Sí, es lo primero que hay que trabajar. Es, o sea, mientras no saquemos el ancla, no vamos a despegar en nuestro barco. ¿Sí? Por eso es importantísimo trabajar nuestra carta y nuestro ticún. Pero el, el, el ticún representado es, es, es complicado, no es sencillo, porque imagínense, es, es, es meternos a terrenos que no conocemos, es a, a hacer cosas que a, incluso hay personas que yo les de, tienen que dejar hasta su profesión actual porque no les va, o pues están haciendo profesiones que venían de vidas pasadas, es muy común, ¿sí? <ríe> Luz María, tal cual, sí, muchas gracias Ulises. Eh, entonces, eh, eso es el ticún, ¿eh? es el trabajo más difícil que venimos a hacer, pero es nuestro camino hacia la verdadera libertad de vida, y, y es nuestra mayor evolución, ¿sí? Este... Ulises, ya hablamos de cáncer un poco, ok, muy bien, Libra, Abo Adri Libra, las hermosas Libras, siempre tan lindas, siempre tan sociables, cuáles son los temas que tiene que trabajar Libra, si de fondo es no romper la, la dependencia que puede tener hacia los demás, depende cómo venga tu carta desde luego, pero ahí a veces tenemos riesgos de dependencia o de codependencia, a veces aguantan relaciones hasta no buenas, pero, pero necesitan aprender a trabajar en su propia individualidad, uh -huh. y, y son hermosos en las relaciones, son personas muy asociadas con el arte, las relaciones, la, la, la diplomacia, la belleza, ¿no? están asociados con, 
con profesiones de ese tipo, pero necesita trabajar ese tema, ¿no? El, el, el buscar su propia, su propia autodefinición. Uh -huh. Este que no te dé miedo tomar decisiones y aprende a decir no, y aprende a defender tus posiciones, o sea, que Libra diga, yo no estoy de acuerdo con esto, no, no te dé miedo generar conflicto, uh -huh. ese, ese es un mensaje que yo le doy a, a, a Libra, ¿sí? o sea, que no te dé miedo generar conflicto, o sea, tú defiende tu posición, inténtalo, se siente extraño, pero vas a ver lo bonito que vas a empezar a, ir, a equilibrar muchas cuestiones, uh -huh. Géminis, Jensi Medina, mis queridos hermanos geminianos, geminiano, mucho eh, Géminis, la receta secreta de Géminis es, no la pienses, hazlo, simplemente, no la pienses, ya no pienses, Géminis, no pienses, haz, actúa, no importa si te equivocas, <ríe> sí. no importa que te equivoques, pero actúa, uh -huh. no tengas miedo a equivocarte, ese es el mensaje que puedo dar a Géminis, eh, ya no intentes, ya no te sientas insuficiente. Nuestra parte geminiana es la que a veces puede decir, eh, voy a hacer algo, pero necesito aprender esto. Voy a hacer algo, pero necesito... O sea, siempre quiere estar aprendiendo porque se siente insuficiente. Entonces, cuidado, tienes que este, tomar valor y atrévete y no tengas miedo de equivocarte, es lo que yo te puedo decir. Nadie a nadie a la primera... A nadie, a la primera, esta vida es una, una suma de errores, así que atrévete, mi estimado Geminiano, Geminiana, ¿sí? Recuerda ese mensaje, no la pienses, hazlo. Los signos de aire están muy asociados con el miedo, por eso donde tenemos miedo en nuestra carta tenemos que revisar los signos de aire. Cuando nosotros dejamos pensar mucho las cosas, nos entran todos los miedos, ¿sí? Uh -huh. Entonces, hay que actuar, obviamente, ya con sabiduría y todo es mejor. Pero bueno, los Tauros, Cristina Barrera, Tauro, es un signo muy interesante. Eh, fíjense que los Tauros, eh, uno de sus aspectos es que son personas bastante, bastante persistentes en la vida, pero a veces confunden la persistencia con la testarudez, se vuelven testarudas, se vuelven necios y no cambian. De hecho, a los Tauros les cuesta mucho trabajo iniciar procesos de, de salir de su área de confort. Siempre les cuesta, siempre están los Tauros, los Tauros siempre están en la comodidad. Siempre buscan vivir cómodo, de la mejor manera posible, disfrutar de los placeres. Pero todo aquello que implique salirse de su área de confort, qué flojera. Entonces, de hecho, Tauro espiritualmente es uno de los signos más difíciles. Es muy raro encontrar, por ejemplo, un Tauro en clases de Kabbalah. ¿No? Es muy raro porque la cabalá, la espiritualidad invita, a, y tenemos que cambiar, ¿sí? tenemos que hacer, y a veces eh, a Tauro le cuesta trabajo, pero lo importante es que, que Tauro tiene la fuerza, uh -huh, tiene la fuerza si se lo propone, y, y tiene que empezar a, a deshacerse de su dependencia al mundo material. Uh -huh. yo, yo la receta que les doy mucho a los Tauros es espiritualizar la materia, Empezar a usar su dinero para fines más espirituales, porque eso les va a quitar el miedo que tienen a, a la materia. Se asocian mucho a los bienes materiales, a los inmuebles, a las Y creen que ahí está su seguridad, pero también está su, su mayor fuente de conflicto y de problemas están los bienes materiales. Sí, muchas veces los Tauros tienen problemas de, de herencias por bienes materiales, se pelean, se van a juicio, hacen muchas cosas porque... Creen que su seguridad está en tener bienes materiales y eso es una gran es la fuente de una de las fuentes de sufrimiento. Donde tú crees que está tu fuente de seguridad, está tu fuente de miedo y de conflictos y de sufrimiento. ¿eh? Ese es clásico. Donde tú estás basando tu seguridad, ahí está tu fuente de sufrimiento. Espiritualmente hablando, nuestro, no se, nuestra única seguridad tiene que estar con nuestra conexión con la luz del Creador, con la luz divina. Es nuestra única fuente de seguridad. De ahí en fuera. Por ejemplo, las libranas dependen mucho a veces de las relaciones, ¿no? Y los leo, pues dependen mucho del poder. Si no están en una posición de poder, sufren mucho, ¿no? Si no tienen a gente que controlar, sufren, o sea, pero esa es, eso, esa es la fuente de sufrimiento. Muy bien, ¿qué más tenemos para ir terminando? Ulises, 
a tus órdenes Ulises, ojalá se puedan inscribir al curso, verán muchas cosas, hielos de Géminis, también es, eres Geminiana de hielos como la otra compañera, Pisces, <ríe> hablamos de Pisces, ¿no? Pisces asume responsabilidad, elimina a las víctimas, bueno, dejar de sentirse víctima y elimina a los culpables. Sí, esa es una de las recetas más fuertes para los geminianos. ¿En, ¿En qué vamos a hacer en curso? Obtener herramientas para ir trabajando esto. O sea, ¿se dan cuenta cómo está nuestro mundo astrológico con positivos y negativos? Por eso no es extraño cómo nos va. Por eso este curso es para que desarrollemos nuestro potencial. ¿sí? Que podamos crecer, que podamos sanar o equilibrar sobre todo muchas energías que pueden estar operando de manera muy, a veces, no tan cómoda, ¿no? Muy bien, Yelos, me gustaría que dijeras que entendiste, <ríe> Geminiano. Géminis viene a comunicar cosas importantes a este mundo. Géminis debe de, de, viene a ser un comunicador de cosas espirituales. Es donde Géminis se santifica, ¿sabes? Géminis es como una... Es, es el hilo, es como el cable que une el cielo con la tierra. Géminis es, es el comunicador de la buena nueva, es el comunicador de la sabiduría. Eso es lo que viene a comunicar. Muy bien, Jensi, mucho gusto. Carlos, no soy sagitario, pero debo cambiar a Géminis. Ok. Ah, no eres, eres sagitario, sagitario. Sagitario, tan bonito signo, pero sí necesita trabajar mucho su sentido de libertad. Los Sagitarios a veces les cuesta trabajo relacionarse porque defienden mucho su libertad a cambio de, de a veces de nada, pierden, pierden mucho por su libertad. As, buscan asegurar mucho el futuro, tienen tanto miedo al futuro que que toman decisiones a veces en el presente que no son las correctas y cuidando su futuro y, y pierden el presente y, y nunca llega el futuro anhelado. Sagitario, un signo bastante optimista. Quien tiene a su lado un Sagitario tiene muchas bendiciones. Sagitario es muy bendecido. Es tan bendecido que a veces se confía demasiado. <ríe> eh, 33 en numerología, ok. Muy bien. Pues muy bien, pues ha sido un gusto platicar con ustedes, como se dan cuenta hay mucho que hablar. Desde Colombia, ¿verdad? Si no, y de, si mal no identifico esa bandera. Carlos Libra y mi pareja Capricornio. Ah, mira, interesante combinación de aire y tierra. Seguramente tu pareja te aterriza bastante. Uh -huh. hey. Libra bonito signo de relación. Libra muy asociado también con las posibilidades de dinero. Libra, donde tú tienes Libra, ¿no? donde nosotros tenemos Libra, es donde tenemos formas de traer dinero a nuestra vida, ¿saben? O sea, Libra está muy asociado con el dinero, entonces si equilibramos nuestro Libra, podemos atraer, abrir puertas del dinero. ¿eh? O sea, Libra es un signo muy asociado con, con la riqueza eh, y con Capricornio, bueno, pues bien, bien, bien manejar esa relación, pues con las ideas de Libra y con la, la practicidad de de Capricornio, pues bueno, se pueden lograr cosas muy interesantes. Uh -huh. Eloisa, con mucho gusto, mira, comunícate con nosotros para que, incluso, mira, como única ocasión a todos los que escuchen este video, les vamos a dar el precio especial que, que precisamente hoy se cierra, pero bueno, el que escuche este video y haga mención de este video, le vamos a dar el descuento que tiene. Eh, comunícate con nuestro, a nuestro messenger o o al 222-170-41. Ulises, ¿qué tanto influye que yo sea cáncer con ascendente en cáncer y con signo solar en cáncer? Pues muchísimo, Ulises, ¿no? Eh, todo el mundo emocional, tu, tu personalidad depende mucho de tus emociones. Eso me indica todavía que eres más aspiradora emocional, porque la, el ascendente tiene que ver con nuestra personalidad, cómo nos mostramos hacia afuera. Y, y necesitas trabajar mucho tu mundo emocional, muy, muy aterrizado, ¿sí? Porque, este, eh, y cuidar mucho la alimentación. Este, este aspecto, por ejemplo, trae, esto, este es un aspecto de, de temas de alimentación, 
¿sí? el, el, el peso, pero eso es porque necesitas expresar tus emociones, ¿sí? no, no guardes tus emociones, es una de las formas de ir liberando la olla de presión emocional, ¿eh? empezar a expresar sus emociones, eh, pero de una manera no, no reactiva, ¿no? Uh -huh. Pero con ascendente en cáncer hay, ten, hay que cuidar mucho el aspecto de la alimentación. ¿vale? Escorpio, hielos, hermoso signo. Escorpio es uno de los signos más poderosos, con una energía impresionante, que necesitan trabajarla mucho porque o se conectan con la espiritualidad o se conectan con lo más bajo de las pasiones humanas. Escorpio es un signo que viene a trabajar mucho su seguridad en sí mismo, ¿sabes? Eh, yo tengo una terapia especial para los Escorpio, para nuestra parte Escorpio, el Escorpio, eh, para todos. Necesitamos trabajar mucho en nosotros mismos. Escorpio depende mucho, se ata mucho a las personas, se vuelve muy posesivo y celoso porque cree que su felicidad depende de la otra persona. O sea, vive muy atado a la felicidad y al placer de los demás y eso es, pues obviamente es una trampa, ¿no? Muy bien, Carlos. Eloisa, tus jefes han sido libras. Hermoso libro, Carlos Fueroc. Buenísimo, muchas gracias. Qué bueno que, que lo menciona. Está, está a sus órdenes el libro, Libérate de las Deudas. Si vives en la República Mexicana, te lo hacemos llegar a tu, a tu domicilio. Hoy en día solo cuesta 390 pesos. Y si vives en el extranjero, tenemos una versión virtual en 290 pesos mexicanos. ¿no? Eh, gracias por la recomendación, Carlos. Qué bueno que te gustó. Así que bueno, concluyo esta, este en vivo invitándolos nuevamente. El curso ya comienza el próximo lunes a las siete y media de la noche, nos, hora de México. Inscríbanse, pidan informes. El curso está extraordinario y este es online. Tiene la ventaja de que si por algún motivo de horario no lo puedes tomar, todas las clases son grabadas y tú puedes acceder a las clases on time prácticamente, el día que quieras, a la hora que quieras, y este, y pues bueno, mi intención, como lo dije, es poder sembrar en ustedes la semilla de que no solo crezcamos, sino que veamos que hay algo más arriba de la astrología, pero si nosotros no trabajamos en nuestra astrología, vamos a estar muy limitados en nuestra vida. Intentaré transmitirles más de 15 años de, ah, muy bien, Carlos, Ok, desde Colombia, perfecto. Muchas gracias, Yelos. Así que trataré de transmitirles en la medida de lo posible en estas 12 clases. Eh, créame mi experiencia de prácticamente 15 años consultando astrológicamente y, este, y combinando desde luego con toda la salida de la cabala. Muchísimas gracias. Cualquier comentario, pues síganlo haciendo aquí y lo, lo, lo respondemos independientemente de que no esté en vivo. E insisto, si tú escuchas este video y estás interesado, te podemos dar un descuento muy interesante que hay para los que se inscribieran a, 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 antes de hoy en la noche. Pero no importa si es mañana pasado, apúntate y, y súmate a esta comunidad tan bonita que tenemos de alumnos de, todo, de toda América. Eh, que están creciendo, que están creciendo, que están viendo cambios en su vida. Así que va a ser un placer para mí servirles. Muchísimas gracias. Chalón, chalón. Muy buenas noches a todos y a todas. Mi nombre es Roger Castellanos. Búsquenos en nuestro sitio, aquí en www.cabalaplicada.com, en nuestra página de Facebook, eh, y ahí estamos. ¿eh? Uh, Ulises, muchas gracias por tus deseos. Igualmente para todos, mil bendiciones. Chalón, chalón.